کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھوک برداشت کی ہے اسی طرح خوف برداشت کیا ہے اسی طرح اموال میں نقص برداشت کیا ہے اور جب جانوں کے امتحان کی باری آئی تو یہ سفے اول کا حرام الرستہ ثابت ہوئے اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا اعلان بھی دیا ہے اور برسر میلان اس کا ملاحرہ پیش کیا میلان جنگ و جنگ میں بھی کبھی رخ نہیں پھیرا بلکہ اپنی جان کو ہتھیری پر سجا کر اللہ رسول کے لیے قربان کرتے ہوئے نظر آئے پھر اللہ کی طرف سے سمنا ملا رضی اللہ عنہم و رضو عنہم سالکہ لمن خشی ربا یہ وہ لوگ تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے راضی ہونے کا اعلام دیا اللہ نے ان سے راضی ہونے کا اعلام کیوں دیا اس لیے کہ وہ اللہ کے ہر حکم پر راضی ہونے کا اعلام دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں ان پر بھی آزمائشوں کا مرحلہ گزارا ہے آپ دیکھئے شہاب ابی طالب میں جب ناکے پاتن کر دیا گیا سوشل بائی کارڈ کا سلسلہ مسلسل تین مرس سے بھی زیادہ عرصے پر محیط ہے اور یہ اللہ کے رسول کو تنہائی میں چھوڑنے والے تھے نبی محترم کے ساتھیوں کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک روا رکھنے والے انتہائی سلطوں اور پسپیوں کا شکار ہونے والے حالانکہ اپنے آپ کو بڑا ہی مدبر شمار کرنے والے تھے بڑے مسلح بن کر دکھانے والے تھے لیکن جب مرحلے آئے آزمائشوں کے بہت سے لوگ اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑ گئے اور جن گرے جنے افراد کو بھی محصور کر کے رکھ دیا گیا ان لوگوں نے میرے بھائیوں یہ نہیں کہا کہ یہ کیسا پیغمبر ہے ہمارے اوپر مشکلات لاکھڑے لاکھڑا کیا ہے ہم ان کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں بلکہ مشکل کو سمجھ کر اس کو اپنے فریضے میں شامل کیا اور جانتے تھے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے انما العسر یسرا انما العسر یسرا فَإِذَا فَرَقْتَ فَنْسَبْ وَإِذَا رَبِّكَ فَرْحَبْ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اطلاعیں آئیں مشکلات نے آپ کو گھیرے میں لیا اللہ کی طرف سے اعلان ملا بار بار اعلان ملا بلا شبہ مشکل کے ساتھ آسانیاں ہیں بے شک یہ جان لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کے ساتھ ہی آسانیاں شاہد جاری ہو جاتی ہیں انما العسری یسرا انما العسری یسرا یہ تقرار کیوں ہے تاکہ انسانوں کو یقین ہو جائے کلمہ ایک مرتبہ بھی کہہ دینا کافی رہتا ہے جب کلمہ حق اللہ کی جانب سے ہو جب کلمہ حق رسول اللہ کی طرف سے ہو اس سے تقرار کی تقرائی طور پر کوئی منجا اس باقی نہیں رہتی ہے لیکن تقرار اس لیے لازم کہ اہل ایمان کی گھارس بند جائے اہل ایمان کا ایمان اور زیادہ مضبوطی میں آ جائے اور زیادہ تقریر اختیار کر لے اور حق تیقن کا وہ چھولے انہیں یقین کامل ہو جائے کہ اللہ کی بات بھی غلط نہیں ہوتی ہے محمد الرسول اللہ کا فرمان بھی غلط نہیں ہوتا اس لیے تقرار تقرار کے جملے کلام مجید میں بھی آپ کو بکسرت ملیں گے اور اللہ کے رسول کے حدیث میں بھی بکسرت تقرار کے جملے آپ کو میسر آئیں بلکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باقیدہ سنت مبارکہ ہے کہ آپ وسیعت کو نصیعت کو تقرار میں لے کر آتے ہیں ایک جملے کو دو بار سہ بار صحابہ اکرام کے سامنے ارشادات کی شکل میں آپ واضح فرماتے تھے تاکہ توجہ مبزول ہو جائے تاکہ مسئلے کی اہمیت مجاگر ہو جائے مسئلے کی نوعیت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اسی بنا پر رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متحرائیتی کہ آپ اہم باتوں کو 
زیادہ تقرار کے ساتھ توجہ مقصول کرانے کے لیے پیش فرمایا کرتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار میرے بھائیوں خبردار کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں خبردار لوگ تمہارے جسم میں ایک ایسا لوٹڑا ہے جب یہ لوٹڑا درست رہے گا سارا جسم اس کا دامے فرمان ہے سارا جسم درست سمجھ میں کام کرے اور جب یہ لوٹڑا فسادی بن جائے پھر سارا جسم فساد وفا کرے گا اے مؤمنوں اے میرے صحابہ اے لوگوں جان رکھو اللہ وحی القل یہ لوٹڑا تمہارا دل ہے جو تمہارے سینے میں دھڑک رہا ہے خبردار یہ تمہارا دل ہے آگاہ رہو کہ یہ تمہارا دل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں اس بات کو کیوں باتیں فرما رہے کہ ساری خرابیوں کی جڑ انسان کا دل ہوتا ہے یہ دل و دماغ کی قوت جب تک صحیح استعمال میں نہ لائی جائے زمین پر فساد پر کا چلا جاتا ہے آج بھی یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم فساد کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے جس کی وجہ سے فساد بھی زمین پر پھیل کا چلا جا رہا ہے اور اس کے بیانت نتائج بھی روز میں روز اضافے میں ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے کمی نہیں ہو رہی اس سے ہمیں جائدہ لے لینا چاہیے اس سے اس بات کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ جہاں پر بابا رجوع اللہ کے لیے خبردار کیا گیا ہمارے کانوں پر آج تک جھو تک نہیں رہی ہے ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزاب میں لپیٹا ہے پھر بھی میرے بھائیوں اکثر لوگ گمراہی کی طرف کام جائیں اور وہ اس کو کوئی شہ خیال نہیں کرتے کیا ہمارے اس ملک میں میرے بھائیو پہلے دن سے لے کر آج تلک اموات میں اضافہ ہو رہا ہے یا کبھی ہو رہی ہے یہ اضافہ ہونا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہم نے سچے دل سے رجوع نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی طرف اگر رجوع کیا ہوتا تو بڑی بڑی بلائیں ڈل جاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سچائی پر مبنی ہیں جب اللہ کے رسول اس بات کی نشان نہیں کرتے تو باقی کوئی شک و شبہ کی کوئی جائش نہیں رہ جاتا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر میرے بھائیوں مہرے تصدیق سب کرتا ہے اللہ فرماتا ہے وَسَارِ عُمْ إِلَى مَغْفِرَةِ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ تَجْرِي مِن دَحْبِهَا لَنْحَا اللہ کی مغفرت کی طرف دھوڑ کراؤ اور اللہ کی بخششوں کی جانے اور اللہ کی اس جنت کی طرف دھوڑے چلے آؤ عرض و حسنابات و نفس و عدت للمتقین جس کی محض شورائی ہی زمین و آسمان جیسی ہے اور یہ تقوی والوں کے لیے تیار شدہ تقوی والوں کی نشانیاں بتا دی کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے آج کے ایام میں آپ دیکھیں دور نہ جائیے اللہ کے گھروں کی مثالی لے لیں آج کل لوگ اللہ کے گھر کے لیے بھی خرچ کرنے میں شروع آئے بنسبت عام دنوں کے جبکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کے لیے سمانت ہے کہ بلائیں اس سے کل جائیں صدقے میں زیادہ حصہ لینے والا اپنے دنیا بھی رزق میں بھی اضافہ کرواتا ہے اور اخروی خدانے میں اس کے تصور میں بھی نہیں ہے جتنا اضافہ ہو جائے لیکن مایوس دلوں کو دیکھئے عام آئیام کے نسبت ان دنوں میں اللہ کے گھروں کے لیے بھی خرچ کرنے میں میرے بھائیو بحض و تمہیز میں پڑا جا رہا ہے اور اپنے آپ کو اس سے بھی الگ کر کے مایوس کن صورتحال پیدا کی جا رہی ہے 
سارے تو ایسے نہیں ہیں مگر اکثر تعداد اس طرح کی کہ لوگ رغبت کی بجائے نفرت کی طرف آ رہے میرے بھائیوں یہ وہ عوامل ہیں جن کی بنا پر عذاب میں اضافہ ہوتا ہے عذاب چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے خالص رجوع کرنے کے طور پر جب ہم اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قوم سے اس مملکت سے عذاب کو فرو فرما دیتا ہے ٹال دیتا ہے بیماری ختم کر دیتا ہے جب ہم بنو اسرائیل کے واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک اس قوم کو مسلسل چودہ قسم کے عذاب میں مبتلا کیا اور یہ پھر اپنے کیے پر نادم نہیں ہوتے بلکہ سمجھتے تھے یہ ہمارے اس جرم کی سزا نہیں ہے یہ تو کسی اور وجہ سے ہم پر ظلم آیا حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو پہلے خبردار کرتا تھا کہ دیکھنا اگر تم نے میرے پیارے پیغمبر کی بات کو ٹھکرایا انکار کیا ارتلال کیا رد کیا اس کا تو پھر میرے آزاد سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہو اور یہ پھر بھی بات نہیں آتے تھے نت نئی فرمائشیں نت نئے مطالبے اور پروگرام لے کر صرف اس لیے آگے کرتے کہ کسی نہ کسی طرح پیغمبر کی بات کو چھٹلا دیا جائے ٹھکرا دیا جائے اور ان کو ان کے ہی دعوے میں چھٹلا دیا جائے تو ہم ایک مرتبہ بھی چھٹلانے میں کامیاب ہو گئے سچے ہو جائیں گے پیغمبر جھوٹا شمار ہو جائے لیکن پیغمبران عزام تو اللہ کی طرف سے معمور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہار ہار مطالبہ ان کا پورا فرمایا اور یہ بھی ساتھ کہا کہ دیکھو اگر یہ نہ مانے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا شدید ہو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جو عذاب بھیجے آج بھی میرے بھائیوں واضح ہیں اس لیے اللہ فرماتا ہے فنظرو کئی فقان آخبت المقصدین ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا ہم نے انجام کیا کیا ہے قوم لوت پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا آج بھی وہ موجود ہے جس کو بحیرہ مردار کہا جاتا ہے ڈیڈ سی یہ آج بھی لوگوں کی نگاہوں میں ہے اور یہ اس بڑے جرم کی پاناش میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو آزاد دیا جس پر ہم لاکھو فرمائی تھی اور لواتب کے عمل سے روکا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے بڑے بڑے پیغمبروں کو جھگلا رہے تھے پھر اللہ نے آزاد اس شکل میں نازل کیا کہ اس سرزمین کو ساتھویں تیہ سے اکھارا ساتھویں آسمان کی غصتوں عرفتوں بلندیوں تک پہنچا کر پھر ساتھویں زمین کی تیہ پر دے مارا اور بہیرہ مردہ جاری ہو آج اس بہیرہ کا پانی بھائی ہے کوئی بھی شخص ایک گھوٹ اگر اس سے بھولے سے پیلے وہ پیٹ کی بیماری میں ایسا مقتلع ہوتا ہے موت تک اس کی جان نہیں چھوڑی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح نشانی ہے پھر وہ فیرون میرے بھائیوں جو انا ربکم العالی کا دعوی دار تھا یہ بھی اللہ کے حکامات سے لڑائی کا ایک زبردست طریقہ اپنائے ہوئے تھا کہ کوئی بیٹا پیدا ہونے سے پہلے ہی خبردار ہو جاتا اور نرینہ اولاد کو قتل کروا دیتا خاتمہ کر دیتا کس لیے اس لیے کہ کوئی اس کا ہم سر نہ بن جائے کوئی اس کی مملکت پر جھر نہ دھوڑے اور اس کی فیرانیت کو تباہ نہ کر دے لیکن پروردگار عالم نے اس کے اپنے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی اور پھر وہ دن آ گیا جبکہ خاتمہ قریب ہے اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ جاؤ اور فیرون سے کہو کہ میں تمہیں اصل پروردگار کی طرف بلاتا ہوں جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ساری کائنات کا خالق اور مالک اکیلا اِذْحَبِ لَا فِرَوْنَا اِنَّهُ تَغَا فَقُلْ حَلَّكَ إِلَا عَنْ تَزَكَا وَعَهْدِيَكَ إِلَا رَبِّكَ فَتَخْشَا فَعَرَاهُ اللَّهِتَ الْكُبْرَا فَتَسَّلَ رَعْسَا سُمَّ عَدْبَرَ يَسَا فَعَشَرَ فَنَادَا فَقَالَ عَنَا رَبُّكُمْ الْعَالَا فَعَخَدْ 
رضه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك العبرة لمن يمشى اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانہ عبرت بنا دیا جو کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اس کو پیغام دیا اللہ باہر کی جانب جو سب کا پرورگار ہے ساری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے فکر سب اللہ حسان اس نے جھٹلا بھی دیا نہ فرمانی بھی کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَآخَدَهُ اللَّهُ نَقَالَ الْآخِرَةِ وَلُولَى پھر اس کو ہم نے ایسا پکڑا ایسا پکڑا اس کو نشانِ اعلام بنا آج دیکھیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جیبوں میں موبائل میں رامیش سٹو کی فوٹو موجود ہے ویڈیو موجود ہے اور ریسرچ یہ ثابت کر چکی ہے کہ یہ وہی فیرون ہے جو موسیٰ کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور اس نے انا رب حکم الاعلا کا کلمہ کہا اللہ تعالیٰ نشانِ عبرت بنانے پر خاطر نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات بے شمار ہیں اس زمن میں کہ جب کوئی قوم اسلام پا لیتی ہے اور فساد سے رکھ جاتی اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے مقابل نہیں لاتی بلکہ توبہ معافی رجوع کا رویہ اختیار کر دے نہ صرف ان سے عذاب ڈل جاتا بلکہ اللہ کی بے بائیں رحمتوں کا دن رات نزول ہوتا ہے ان پر آج میرے بھائیوں رمضان اور مبارک کی گھڑیوں کے ہم منتظر ہیں جب سچی توبہ کر لیں گے اللہ رمضان سے پہلے ہمارے گناہ معاف فرما دیں اللہ تعالیٰ سے دعا کی دی اللہ ہمیں رمضان کی مبارک گھڑیوں کا اکرام کرنے کی توفیق اللہ فرما دیں اس لیے کہ آج تک تو ہم سمجھ میں نہیں پائے اللہ ماشاء اللہ آج بھی جس سے سرائیت کی طرف رہنمائی ہمیں ملتی ہے ہم اس کو تجھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں زد میں ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا حالانکہ یہ ہدایات اور رہنمائی دین اسلام کے بیعن اصول اور ساندے خود بیان کیے نبی مخترم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہم ان کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے ہیں ہماری عزت یہ ہے کہ یہ بھی ایک وبا کی طرح وبا ہے اور اس سے ہم نے لڑ کر دکھانا ہے اللہ سے مقابلہ کوئی کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ تو میرے بھائیوں ہمیں معافی کی طرف بلا رہے ہیں ہم اللہ سے لڑائی کے دامے دار بنے گئے فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاتُ اللہ تعالیٰ امن اور آشتی کے راستے میں بتا رہا ہے کہ یہ کر لو گے تو عذاب تل جائے گا رجوع اللہ ہو جائے گا تو عذاب کا نام و نشان نہیں رہے گا اللہ کے لئے خالص اپنے آپ کو کر دو گے اللہ تعالیٰ یہ روانی اکتا ہے اس کا ارادہ نہیں ہے کہ وہ جہانوں پر ظلم آوا رکھے بارا ہم چونکہ ماننے کو تیار نہیں تو پھر عذاب و عذاب کے کوڑے روزانہ زیادہ تعالیٰ میں برس رہے اور یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک کہ سچے دل سے ہم توبہ نہیں کرتے معافی نہیں مان آج ہمارے پاس موقع ہے جو یہاں پر صحت و آفیت کے ساتھ ہیں ان کے لیے وسیعت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ وہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانے اور غریبی سے پہلے مال و دولت کو غنیمت جانے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانے کیا ہم ان اسباب پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں صحت کو بیماری پر ترجیح دینے کے اصول اور رسالے دے اگر ہم اپنا لے اللہ تعالیٰ بیماری کھرو فرما دے گا اسی طرح میرے بھائیوں جو لوگ اچھے حالات میں ہیں وہ اپنے روپے پیسے کو اللہ کے لیے وقت کر دے اللہ تعالیٰ سے جا رکھی ہو جائے مال و دولت میں بھی اضافہ ہو جائے گا صدقات و نفقات کی شکل میں اللہ کے بندوں کی خدمت بھی ہو جائے گی اور سلام کی کوئی حد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ستر سے بڑھ کر سات سو اس سے بھی زیادہ درجات کی بلندی کا سلام عطا فرمائے گا اور جنت کے خزینے اس سے بڑھ کر ہمیں لئے محفوظ ہو جائے گا یہ وہ دن ہے جب خرج کرنے کے ایام 
और इसी तरह मेरे भाइयों जिंदगी को मौत से पहले महिमत जानने में हमें देर नहीं लगानी चाहिए क्योंकि मौत जब आएगी तो फिर ये देर हम पंचों में जकड़ ले अल्लाह के रसूल ने पुराने मजीद की रोशनी में बहुत सी मिसालें फरमाई हैं इशाद फरमाई फरमाया कि एक शख्स मालो दौलत वाला और उसे कोई शायबा ही नहीं होता कि कभी मौत से भी हम किनार होगा वो अपनी जिंदगी की आयश और इशरत में मगर रहता है और अचानक एक झटका मिलता मालूम पड़ता है कि अब जिंदगी बाकी नहीं रहे तो फौरन अपने बेटों से आयश और अकार से कहता है कि फुला बेटी को भी मेरी को बुला लो फुला मेरे दामाद को भी दावत दे दो और मेरे बहनों को भी बहनोइयों को भी दावत दे दो किस लिए कि ये के हिस्से को अपने अपने मुझसे ले जाए अल्लाह के रसूल ने फरमाया अब इसके ऐलान की जरूरत बाकी नहीं है अब जिन जिन के हिस्से जितने भी हैं वो सब को मिल जाएंगे ये देने वाला हो ना देने वाला हो अब हमें इसकी कोई परवाह नहीं है अब वो वक्त आ गया इजाना चाह इंसान जो नहीं है कमजोर है अल्लाह की आपका मुकाबला नहीं कर सकता 
اگر میرے بھائیوں اس سے بچنا ہے تو پھر یقینی طور پر توبہ رجوع اللہ اور انفاق کی سبیل اللہ کی ایسی شکلیں ہماری زندگی میں ہمیں یہ محلت دے رہی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس دنیا میں بھی بچ جائیں اور اس کا بھی عذاب جو چمک جانے والا ہے لاکھو ہو جانے والا ہے اس سے چھٹکارا کسی طور ممکن نہیں ہے اس عذاب سے بھی ہمیں شاہ کے لیے نجات حاصل کر لے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عذا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ حدود کا احترام کرنے کی توفیق دے وآخر دعوانا عن الحمدللہ جرہ العالمین